వెల్కమ్ టు యాజ్ పిన్స్ అకాడమీ సో ఇప్పుడు మనం బహుమతి సామ్రాజ్యం గురించి చర్చిస్తున్నాం సో నిన్న మనకు విజయనగర సామ్రాజ్యం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం బహుమతి సామ్రాజ్యం గురించి చర్చించుకుంటున్నాం వీరు పదమూడు వందల నలభై ఏడు నుంచి పదిహేను వందల ఇరవై నాలుగు వరకు పాలి పాలించారు మొత్తం నూట డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు వీరు పరిపాలించడం జరిగింది సో ఫస్ట్ వీళ్ళ రాజ్యం ఎలా పరిణితో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం సో తుక్లక్ కాలంలో మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ దక్కెన్ లో పన్నులు వసూలు చేయడం కోసం దక్కెన్ ప్రాంతంలో పన్నులు వసూలు చేయడం కోసం దక్కెన్ దక్కెన్ లో పన్నులు వసూలు చేయడం కోసం జస్ట్ పన్నులు వసూలు చేయడం కోసం అమీన్లను నియమించారు సో అమీన్లు అంటే ఎవరు అమీన్లు వీళ్ళు పన్నులు వసూలు చేసేవారు అమూల్ అమీన్లు అనేవారు వీళ్ళు పన్నులు వసూలు చేసేవారు వీరిని ఎవరు నియమించారంటే మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ నియమించారు ఎక్కడ నియమించారంటే దక్కలో నియమించారు వీరి బాధ్యత ఏంటంటే పన్నులు వసూలు చేసి మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ ఇవ్వాలి ఈ అమీన్లు అనే వ్యక్తులు ఎవరు ఈ అమీన్లు అనే వ్యక్తులు అయితే ఒకరోజు ఏమైందంటే వీళ్ళు పన్నులు సరిగ్గా వసూలు చేసేదని చెప్పేసి వీరిలో కొంత కొంతమంది అమీన్లకు ఊరి శిక్ష విధించారు సో పన్నులు సరిగ్గా వసూలు చేయలేని చెప్పేసి కొంతమంది అమీన్లను కొంతమంది అమీన్లకు ఊరి శిక్ష విధించాడు సో దీంట్లో దీంతో ఈ సంఘటనతో కోపోద్రగ్ధులైన అమీన్లు కొంతమంది తిరుగుబాటు చేశారు సో ఈ తిరుగుబాటులో ఇస్మాయిల్ ముఖి ఇస్మాయిల్ ముఖి అనే వ్యక్తిని రాజే చేశారు చేశారు ఎవరు చేశారు ఈ అమీన్లు అంతా కలిసి కలిసి దక్కెన్ ప్రాంతంకి దక్కెన్ ప్రాంతంకి ఇస్మాయిల్ ముఖిని రాజుగా వేయడం జరిగింది కానీ ఇది గమనించిన మహమ్మద్ బిన్ తుక్లక్ మళ్ళీ దండయాత్రకు రావడం జరుగుతుంది దక్కెన్ ప్రాంతంలో దండయాత్రకు వచ్చి ఇస్మాయిల్ని చంపివేయడం జరిగింది ఇస్మాయిల్ని ఎవరు చంపేశారంటే మహమ్మద్ బిన్ తుక్లగ్ తుక్లగ్ చంపివేయడం జరిగింది తుక్లగ్ చంపివేయడం జరిగింది సో తుక్లగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళంతా ఈయన మీద దండయాత్ర చేసి అంత స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్న ఈయన పోయిన తర్వాత ఈ తుక్లగ్ పోయిన తర్వాత తుక్లగ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ స్వతంత్రం ప్రక ప్రకటించుకొని అమీలంతా కలిసి వారిలో ఒకరిని రాజీ వేయడం జరిగింది దక్కెన్ ప్రాంతానికి ఎవరిని చేశారంటే ఇస్మాయిల్ తర్వాత హసన్ గంగ్ని హసన్ గంగు గంగుని రాజుగా చేయడం జరిగింది దీంతో బహుమని సామ్రాజ్యం ఏర్పడింది బహుమని సామ్రాజ్య వ్యవస్థాపకులు ఎవరంటే ఈయన పేరు చెప్పుకోవచ్చు హసన్ గంగు ఈయన పేరే అల్లావుద్దీన్ బహుమని అని చెప్పేసి కూడా అంటారు సో ఈయన ఏ వంశస్థాపకుడు అంటే బహుమని వంశస్థాపకుడు లేదా రాజస్థాపకుడు ఎవరంటే హసన్ గంగు పేరు చెప్పవచ్చు సో మనకు రాజ్యంలోకి వచ్చింది ఎవరంటే హసన్ గంగు హసన్ పే హసన్ గంగు ఇంకో పేరే అల్లావుద్దీన్ బహుమని సో ఆ రాజ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజధాని గుల్బర్గా చేసుకున్నారు రాజధాని గుల్బర్గా
రాజ స్థాపనలో ఓరుగల్లు కాపాయ నాయకుడు సహాయం తీసుకున్నాడు సో రాజ స్థాపనకు ఓరుగల్లు కాపయ్య నాయకుని సహాయం తీసుకున్నాడు కానీ ఈ ఓరుగల్లు కాపయ నాయకుని పైనే మూడు సార్లు దండయాత్ర చేశారు సో రాజసాపనకు మాత్రం ఈయన ఈయనను వాడుకున్నాడు కాపయ నాయకుని వాడుకున్నాడు కానీ ఈయన రాజ్యం మీదే మూడు సార్లు దండయాత్ర చేశారు ఓరుగల్లు కాపయ నాయకుడి రాజ్యం పైన మూడు సార్లు దండయాత్ర చేయడం జరిగింది కాపయ కాపయ నాయకుని నాయకుని పైన దండయాత్ర చేసి అతని రాజ్యంలో కౌలాస్ దర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు కౌలాస్ దర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు సో ఇతని కొడుకే మొదటి మొహమ్మద్ షా ఇతని కొడుకు మొదటి మొహమ్మద్ షా మొహమ్మద్ షా షా ఈ అల్లావుద్దీన్ బహుమతి తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది మొదటి మొహమ్మద్ మొహమ్మద్ షా ఈయన గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చిద్దాం హసన్ గంగు వల్ల కుమారుడు మొదటి మొహమ్మద్ షా సో ఈయన ఆయన హసన్ గంగు తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది మొదటి మొహమ్మద్ షా ఈయన కాలంలో వీళ్ళ ప్రధాన శత్రువు ఎవరు కాపయ నాయకుడు ఓరుగల్లు కాపయ నాయకుడు ఓరుగల్లు కాపయ నాయకుడు ఈయన దండయాత్ర చేసి వీళ్ళ రాజ్యం పైన దండయాత్ర చేసి అనేక నాణాలను కొలగొట్టారు ఎవరి సహాయంతో అంటే బుక్కరాయల్ సహాయంతో కాపయ నాయకుడు బుక్కరాయల సహాయంతో ఇతన్ని మొ మొదటి మొహమ్మద్ షాని ఓడించి బంగారు నాణాలను తీ కరిగించాడు బంగారు నాణాలు ఉంటాయి కదా అతన్ని ఆ నాణాలను తీసుకున్నాడు బంగారు నాణాలను తీసుకోవడం జరిగింది తీసుకున్నాడు సో పాత ఈ కాపయ నాయకుడు పగ చల్లారిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మొదటి మొహమ్మద్ షా ఏం చేశారంటే తన పగను డైవర్ట్ చేసిన ఎవరి పైన ఎవరి మీద డైవర్ట్ చేశారంటే బుక్కరాయల పైన డైవర్ట్ చేశారు బుక్కరాయల పైన రాజ్యం పైన దండెత్తాడు మొదటి మొహమ్మద్ షా మొదటి మొహమ్మద్ షా బుక్కరాయలను బుక్కరాయల పైన దండెత్తి బుక్కరాయలపై దండెత్తి మాన్గల్లు అనే ప్రాంత ప్రాంతాన్ని పొందాడు మాన్గల్లు అనే ప్రాంతాన్ని పొందాడు సో ఇప్పుడు పగ అనేది ఈక్వల్గా అయిపోయింది కాపా నాయకుడికి మొదటి మొహమ్మద్ షాకి ఇద్దరు పగ తేరిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇద్దరు రాజ్యాలు ఆక్రమించుకున్నారు సో ఇతను అతను ఒక అతను ఓరుగల్లు కాపా నాయకుడు నాణాలు దోచుకుంటే మొదటి మొహమ్మద్ షా ఒక ప్రాంతాన్ని దోచుకున్నాడు మాన్గల్లు అనే ప్రాంతాన్ని పొందడం జరిగింది సో పగ ఈక్వల్గా అయిపోయింది ఇతని ఆస్థాన కవులు కవులు ఆస్థాన కవులు షేక్ ఉమ్ ముషైలా షేక్ ఉమ్ ముషైలా జైనుద్దీన్ అయినుద్దీన్ వీరు వీరి ఆస్థాన కవులని చెప్పుకోవచ్చు ఇరవై వేల మంది దొంగలను అణిచివేశారని చెప్పేసి 
పేరిష్ట తన గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగింది ఇతని తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది ముజాహిద్దీన్ షా ముజాహిద్దీన్ ముజాహిద్దీన్ షా కేవలమైన ఒక సంవత్సరం మాత్రమే పాలి పాలించాడు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా అంటే పదమూడు వందల తొంభై ఏడు నుంచి పదమూడు వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు మాత్రమే పాలించాడు ఈయనకు అంతగా ప్రాధాన్యత లేదు ఈయనకు అంతగా ప్రాధాన్యత లేదు ముజాహిద్దీన్ షా తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది రెండవ మహూద్ షా రెండవ మహూద్ షా లేదా మహ్మద్ షా రెండవ మహమ్మద్ షా ఈయన శాంతి కాముడు అని చెప్పేసి ఈయనకు బిరుదు ఉంది శాంతి కాముడు ఈయన బిరుదు వచ్చేసి శాంతి కాముడు ఇతన్ని ప్రజలు రెండవ అరిస్టాటిల్ అని చెప్పేసి కీర్తించారు ప్రజలు ఇతన్ని రెండవ అరిస్టాటిల్ అని కీర్తించారు అనేక మసీదులను వసతి గృహాలను నిర్మించారు ఈయన ఈయన తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఫిరోజ్ షా ఫిరోజ్ షా సో ఈయన గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం ఎవరి కాలంలో ఉన్న ఎవరి కాలంలో వచ్చారంటే మొదటి దేవరాయ దేవరాయలను ఓడించాలని చెప్పేసి ఈయన మాట్లాడుకున్నాం నేను క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అదే విషయాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రిజన్ చేద్దాం ఈయన పదమూడు వందల తొంభై నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వందల ఇరవై రెండు వరకు పరిపాలించారు ఫిరోజ్ షా ఈయన రెండవ మహమ్మదు సోదరుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన సోదరుడు అని చెప్పుకోవచ్చు రెండవ మహమ్మద్ షా సోదరుడు ఈయన మొదటి దేవరాయల పైన యుద్ధం ప్రకటించాడు దేవరాయలు మొదటి దేవరాయలపై యుద్ధం ప్రకటించాడు ఆయన రాజ్యంపై దండెత్తి రాజ్యంలో ఉన్న సంపదను మొత్తం కొల్లగొట్టాడు సో ఈయన రాజ్యంలో నేహాలి నేహాలి అనే కంసాల్ని కంసాల్ని కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు సో మొదటి విజయనగర సామ్రాజ్య రాజు అయిన మొదటి దేవరాయల పైన దండెత్తి నేహాలి అనే కంసాలి కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇతనికి ఏంటంటే బాగా ఈయనకున్న ఒకే ఒక చెడ్డ గుణం ఏంటంటే స్త్రీలతో సహవాసం ఇతని కాలంలో మహారాష్ట్రలో తీవ్రమైన కరువు ఏర్పడింది దీన్నే దుర్గాదేవి కరువు అంటారు మహారాష్ట్రలో కరువు ఏర్పడింది ఈయన కాలంలోనే మహారాష్ట్రలో తీవ్ర కరువు ఏర్పడింది ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు దీన్నే దుర్గాదేవి కరువు అని చెప్పేసి కూడా అంటారు దుర్గాదేవి కరువు అని చెప్పేసి కూడా అంటారు ఈ కరువునే ఈయనకున్న ఒకే ఒక చెడ్డాలు వాటు స్త్రీలతో సహవాసం మనకు ఫెరోజ్ షా తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది రెండవ మహమ్మద్ షా అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయనను వలి అని చెప్పేసి అంటారు సో ప్రజలు ఇతన్ని వలి అని చెప్పేసి అంటారు
సో ఈయన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మొదటి మొదటి ఫిరోషా ఫిరోషా వరకు హసన్ గంగు నుంచి ఫిరోషా వరకు వీళ్ళ రాజధాని గుల్బర్గా ఉంటే కానీ రా గుల్బర్గా నుంచి రాజధాని బీదర్కు మార్చారు రాజధాని గుల్బర్గా నుంచి బీదర్కి మార్చారు బీదర్కి మార్చాడు ఎవరి కాలంలో రాజధాని మారిందంటే రెండో మొహమ్మద్ షా కాలంలో ఇతను అజారి కవి చేత అజారి అనే కవి చేత తన వంశత్రను రాయించుకున్నాడు ఏ పేరుతో అంటే బహుమన్ నామా అనే పేరుతో తన వంశచరిత్రను రాయించుకున్నాడు ఎవరి చేత అంటే అంజరి అనే అంజరి అనే కవితో ఇతని కాలంలోనే ముస్లింలలో స్వదేశీ విదేశీ అనే విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి సో ముస్లింలలో స్వదేశీ విదేశీ అని చెప్పేసి విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి ఎప్పుడంటే ఈ రెండవ అహ్మద్ షా కాలంలో స్వదేశీ విదేశీ అనే భావాలు ఏర్పడ్డాయి సో విదేశీలు అంటే విదేశీ ముస్లింలు అంటే తెల్లగా ఉంటారు వీరు ఆసియా నుంచి వచ్చారని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో వీరినే షియాలు అని చెప్పేసి అంటారు సో స్వదేశీ ముస్లింలు స్వదేశీ ముస్లింలు వీరిని వీరు నల్లగా ఉంటారు వీరు వీరిని స్వదేశీ ముస్లిం చేసి అని అనడం జరుగుతుంది వీరు సున్నీలుగా పరిగణిస్తారు సో ఇతని కాలంలోనే ముస్లింలలో వర్ణ వర్ణ విధంగా అంటే వర్ణాన్ని ఆధారంగా వేసుకొని స్వదేశీ విదేశీ అని చెప్పేసి భావనలు వచ్చాయి ఎవరి కాలంలో అంటే రెండవ అహ్మద్ షా కాలంలో ఈయన కాలంలో ఇంకో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే రాజధాని మార్చారు అప్పటి వరకు గుల్బర్గా ఉంటుండే కానీ ఈయన వచ్చేసరికి ఈయన రాజధాని బీదకు మార్చుకున్నారు రాజధాని రాజధానిని ఇది రెండవ అహ్మద్ షా యొక్క విశేషాలు ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఈయన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది రెండవ అల్లావుద్దీన్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది రెండవ అల్లావుద్దీన్ ఈయన కాలంలో విశేషాలు చూస్తే మనం ఈయన రెండవ దేవరాయలను ఓడించాడు మొదటి దేవరాయలను ఓడించింది ఫిరోజ్ షా రెండవ దేవరాయలను ఓడించింది రెండవ అల్లావుద్దీన్ ఈయన రెండవ దేవరాయలను ఓడించాడు ఈయన కాలంలో ఇతని సేనాని అంటే ఈయన కాలంలో పారశీకం నుంచి వచ్చి చేరింది ఈయన సేనానికి చేరింది ఎవరంటే మహమ్మద్ గువాన్ మహమ్మద్ లేదా మహమూద్ గవాన్ ఇతని సేనానిగా ఉన్నాడు అంటే పారశీకం నుంచి వచ్చి ఈయన పారశీకం నుంచి వచ్చిన ఈయన సీనానిగా చేరాడు రెండవ అల్లావుద్దీన్ కాలంలో ఈయన కాలంలో చాలా తిరుగుబాట్లు వచ్చాయి ఈ తిరుగుబాట్లన్నీ ఎదుర్కొన్నది మహమూద్ గువాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన కాలంలో తెలంగాణ తరాబ్దారులు తెలంగాణ జస్ట్ నేను జస్ట్ తెలంగాణ రాయ 
కొంచెం ఎక్కువ లెంత్ ఎక్కువైతుందని చెప్పేసి ఇట్లా షార్ట్ కట్ రాస్తున్న తరఫ్దారులు సో మనకి తరఫ్దారు అంటే ఇంతకుముందు మాడుకున్నాం జస్ట్ పన్నులు వసూలు చేసే అధికారులు అని చెప్పేసి తరఫ్దారులు బిరార్ర తరఫ్దారులు బీదర్ర తరఫ్దారులు వీరందరినీ వీళ్ళందరూ కూడా దండయాత్ర చేస్తే వీరందరినీ కూడా అణిచివేశారు గవన్ సో వీరందరినీ అణిచివేసింది వేసింది గవన్ ఇతని తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది హుమాయున్ హుమాయున్ ఈయన ఈయన యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్రజలు ఇతన్ని జాలిం అని చెప్పేసి పిలిచేవారు జాలిం అని చెప్పేసి ఇతన్ని పిలిచేవారు సో జాలిం అంటే ఈయన అత్యంత క్రూరుడు అని చెప్పేసి అర్థం క్రూరుడు జాలిం అంటే క్రూరుడు అని చెప్పేసి అర్థం ఈయన బహుమని రాజుల్లో అత్యంత క్రూరుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది హుమాయున్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇతన్ని ఆధునిక చరిత్రకారులు ఏమని పిలిస్తారంటే పాశ్చాత్య దేశాల నీరు అని చెప్పేసి అంటారు ఆధునిక చరిత్రకారులు ప్రాచ్య దేశాల నీరో ప్రాచ్య దేశాల నీరో అని చెప్పేసి పెరగడం జరుగుతుంది ఈయనను ఈయన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది మూడవ మొహమ్మద్ షా మనం ఇంతకుముందు మాడుకున్నాం కదా హుమాయన్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది మూడవ మొహమ్మద్ షా మూడవ మొహమ్మద్ షా అనుకున్నాం కదా కానీ అతని కన్నా ముందు ఇంకొక రాజు ఉన్నాడు ఆయన పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆయన గురించి కూడా ఏ బుక్ కూడా పెద్ద మ్యాటర్ లేదు ఆయన పేరు వచ్చేసి నిజాం షా హుమాయన్ తర్వాత నిజాం షా అధికారంలోకి వచ్చారు నిజాం షా ఈయన పీరియడ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నుంచి ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ వరకు కేవలం రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే పరిపాలించాడు వీళ్ళ కాలంలో అత్త తక్కువ కాలం పరిపాలించిన రాజులు ఎవరన్నారంటే మొదటి కోవలోకి ముజాహిద్దీన్ షా వస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే పరిపాలించారు రెండో కోవలోకి నిజాం షా వస్తారు నిజాం షా కేవలం మరి రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే పరిపాలించారు సో ఈ నిజాం షా తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది మూడవ మొహమ్మద్ షా మూడవ మొహమ్మద్ షా అధికారంలోకి వచ్చారు నిజాం షా తర్వాత ఇతని కాలంలో రాజ్యం ఒక మహజ్వాల దశకు వెళ్ళిపోయింది ఇందుకు కారకుడు మహమ్మద్ గవాన్ ఇతని ప్రధానమంత్రి ఇతని ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే మహమ్మద్ గవాన్ మహా ముద్దు గవాన్ సో మహమ్మద్ గవాన్ గురించి మనం ఇంతకుముందే మాడుకున్నాం ఈయన రెండవ అల్లావుద్దీన్ కాలంలో చేరాడు సైనానిగా ఉన్నారు అతను రెండవ అల్లావుద్దీన్ కా కాలంలో సేనానిగా ఉండి తెలంగాణ తరఫ్దారులు మరియు బీరార తరఫ్దారులను తిరుగుబాటు చేసి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాడు సో ఇతను రెండవ అల్లావుద్దీన్ కాలం నుంచి హుమాయిన్ తర్వాత నిజాం షా మరియు మూడవ మొహమ్మద్ షా వీళ్ళ ముగ్గురికి కలిపి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఈయన మహమ్మద్ గవాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన మొత్తం రాజ్యం మొత్తం చాలా విస్తరించారు రాజ్యాన్ని మొత్తం విస్తరించారు దాని కారకులు ఎవరంటే మహమ్మద్ గవాన్ బాగా విస్తరించింది
దానికి కారణం ఎవరంటే మహమ్మద్ గవాన్ ఇతని పిఎం అని చెప్పుకు వచ్చిన ఇతని ప్రధానమంత్రి మహమ్మద్ మూడవ మహమ్మద్ షా యొక్క ప్రధానమంత్రి మహమ్మద్ గవాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం మహమ్మద్ గవాన్ గురించి మాడుకుందాం ఈయన పార్షి కుటుం కుటుంబంలో జన్మించారు ఈయన రెండవ అల్లావుద్దీన్ కాలంలో చేరాడు రెండవ అల్లావుద్దీన్ సో ఇంతకుముందు మాడుకుందాం రెండవ అల్లావుద్దీన్ కొలువులో చేరాడు సో ఇంకా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే భూమి ఎంత ఉంటే సో భూమి గొలిపించి భూమి ఎంత ఉంటే పంట ఎంత వండితే దాని దగ్గర పంటను బట్టి భూమి శిస్తు విధించేవారు పంటను బట్టి భూమి శిస్తు విధించేవారు ఈయన పంటను బట్టి శిస్తు ఇది మంచి విధానం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన వికేంద్రీకరణ చేసి సో వికేంద్రీకరణ అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ చెప్పేసి మనకు ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది సో ఏంటంటే ఇంకా పెంచడం పరిపాలన విధాలని ఇంకా పెంచడం అంటే ఇప్పుడు రెండు రాజ్యాలు అనుకుంటాను నాలుగు రాజ్యాలు చేయడం నాలుగు నేను అనుకోండి ఎనిమిది రాజ్యాలు చేయడం అట్లా పెంచడం అనమాట డివైడ్ చేయడం అనమాట సో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేసి ఇతర ధరల అధికారం తగ్గించాడు సో నాలుగు రాష్ట్రాలు కాస్త ఎనిమిది రాష్ట్రాలు చేస్తారు తరధరల అధికారులను తగ్గించాడు వికేంద్ వికేంద్రీకరణ చేసి తరఫ్దారుల అధికారాలను తగ్గించాడు దీని గురించి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే బీదర్లో పెద్ద మదారాసాను నిర్మించారు పెద్ద మధారాస మధారాసాను నిర్మించాడు సో మధారాస అంటే ముస్లింలో ముస్లింల యొక్క గురుకుల అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మన గురుకులం బోలి ఉంటుంది సో ఇందులో మూడు వేల గ్రంథాలు ఉన్న గ్రంథాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈయన రాసిన పుస్తకాలు ఏంటంటే రౌజట్ ఉల్ ఇన్షా రౌజట్ రాసిన పుస్తకాలు రౌజట్ ఉల్ ఇన్షా దివాన్ ఈ ఇనా దివాన్ ఈ ఇనా అనే బుక్లు ఈయన రాయడం జరిగింది సో ఈయన మీద చాలామంది కుట్రపడినారు సో ఎందుకంటే ఈయన పారశిఖుడు అని చెప్పేసి సో ఈయన బయటి వాడు వచ్చి ఒక విదేశీయుడు వచ్చి స్వా స్వదే స్వరాజ్యంలో ప్రధానమంత్రిగా ఉండడం ఉండడం చాలామందికి నచ్చలేదు సో ఇందుకు సంబంధించి చాలామంది కుట్రపడినారు ఆ కుట్రపడిన వారిలో మూడో మహమ్మద్ షా ముఖ్యమని చెప్పి ముహ్మ మూడో మహమ్మద్ షా కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు మూడో మహమ్మద్ షా కుమారుడు కుట్రపడినాడని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇతడు పిఎంగా ఉన్న సహించని కొందరు కుట్రపడినారు సో వారిలో ముఖ్యుడు మహమూద్ ఈ మహమూద్ ఎవరి కుమారుడు అంటే సన్ ఆఫ్ మూడవ మహమ్మద్ షా ఈయన కుట్రపడినాడు సో ఏమని కుట్రపడినాడు అంటే సో రాజు తాగున్న స సమయంలో అతని పైన అటాక్ చేశాడని చెప్పేసి కుట్రపడినాడు అంటే ఎవరు ఎవరు సహాయంతో అంటే విజయనగర సాలువ నరసింహుడు విజయనగర సాలువ 
నరసింహ రాజుతో కలిసి కలిసి రాజును చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా అని చెప్పేసి రాజును చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని కుట్రమన్నారు సో ఇతడు పిఎంగా ఉండడం చాలామందికి నచ్చలేదు వారిలో ముఖ్యుడు మహమ్మద్ నచ్చలేదు సో ఈయన మహమ్మద్ ఎవరంటే మూడవ మహమ్మద్ షా కుమారుడు సో ఈయన ఏం చేశారంటే వాళ్ళ నా వాళ్ళ నా రాజ్యాన్ని ఎట్లయినా ఆయన హస్తగతం చేసుకోవాలని చెప్పేసి దానికి అడ్డుగా ఈయన ఉండడని చెప్పేసి ఈ ప్రధానమంత్రి ఉండడని చెప్పేసి ఎట్లయినా అతన్ని చంపాలని చెప్పేసి కుట్రపన్ని లేని అతనిపైన లేనిపోని వదంతులు సృష్టించడం జరుగుతుంది విజయనగర రాజైన సాలువ నరసింహరాజు ఇతనితో కలిసి ఈ మన ప్రధానమంత్రి నాన్నని చంపుతారని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్నతో చెప్పడం జరిగింది దీంతో గవానికి మహమ్మద్ గవానికి ఊరి శిక్ష విధించడం జరుగుతుంది దీంతో మూడో మహమ్మద్ షా మహమ్మద్ గవానికి ఊరి శిక్ష విధించడం జరుగుతుంది సో ఇత గవాన్ చనిపడడం జరుగుతుంది మూడో మహమ్మద్ షా కాలంలో విదేశీ వర్తకుడైన రష్యా వర్తకుడైన అధినేషియన్ నికేటన్ ఈయన సామ్రాజ్యాన్ని సందర్శించాడు అధినేషియన్ నికేటన్ రష్యా వ్యాపారిన ఈ సామ్రాజ్యాన్ని సందర్శించాడు ఈ మహమూద్ గవాన్ హత్యకు కుట్ర బండింది ఎవరంటే మాలిక్ హాసన్ సో గవాన్ మీద కుట్ర బండింది మాలిక్ హాసన్ సో వాస్తవానికి కుట్ర బండింది ఎవరంటే మహమూద్ మహమూద్ కుట్రపడడం జరిగింది సో ఆయన మహమూద్ ఎవరంటే మూడవ మహమూద్ షా కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎవరు హెల్ప్ తీసుకున్నాడంటే మాలిక్ హాసన్ హెల్ప్తో గవాన్ని గవాన్ మీద కుట్రపడడం జరిగింది మూడవ మహమ్మద్ షా తర్వాత గవాన్ ఉరి తర్వాత మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది మహమూద్ మహమూద్ మూడో మహమ్మద్ షా యొక్క కుమారుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన అధికారం ఇక్కడానికి హెల్ప్ చేసిన వారు మాలిక్ హాసన్ మహమ్మద్ అధికారంలోకి వచ్చాడు ఈయన యొక్క ప్రధానమంత్రి వచ్చేసి కాశీమ్ భరీద్ ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పద్నాలుగు వందల తొంభైలో మాలిక్ హాసన్ కుమారుడైన మాలిక హాసన్ కుమారుడైన మాలిక అహ్మద్ నగర్ను ఆక్రమించుకున్నాడు సారీ అహ్మద్ అహ్మద్ నగర్లో స్వాతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు ఈ మాలిక హాసన్ తనకు హెల్ప్ చేసిన మాలిక హాసన్ కొడుకే అహ్మద్ నగర్ నగర్ని అహ్మద్ నగర్లో స్వాతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు పద్నాలుగు వందల తొంభైలో ఇంకా ఇదే పద్నాలుగు వందల తొంభైలో ఇదే సంవత్సరం బీజర్ బీజాపూర్లో యూసఫ్ ఆదిల్ ఖాన్ బీజాపూర్లో యూసుఫ్ ఆదిల్ ఖాన్
యూసుఫ్ ఆదిల్ ఖాన్ స్వాతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు ఇదే ఇయర్లో ఇదే పద్నాలుగు వందల తొంభైలో బీరార్లో లేదా బీదర్ బీదర్లో ఫతే ఉల్లా ఇహ్మద్ ఫతే ఉల్లా ఇహ్మద్ స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్నారు ఇదే మూడు ఇదే బా ఈ పద్నాలుగు వందల తొంభైలోనే మాలిక్ హాసన్ కుమారుడైన మాలిక్ అహ్మద్ నగర్లో బీజాపూర్ బీజాపూర్లో యూసుఫ్ ఆదిల్ ఖాను బీదర్లో ఫతే ఉల్లా అహ్మద్ ఈ ముగ్గురు కూడా సొంతం ప్రయాణించుకున్నారు ఈ మూడు రా ఈ మూడు రాజ్యాల్లో ఇంకా పదిహేను వందల ఇరవై వచ్చేసరికి సారీ పన్నెండు వచ్చేసరికి పదిహేను వందల పన్నెండుకి వచ్చేసరికి గోల్కొండలో కుతుబ్ షా స్వతంత్రం ప్రయాణించుకున్నాడు గోల్కొండ గోల్కొండలో కుతుబ్ షాహ్ గోల్కొండలో కు కులి కుతుబ్ షా కులి కుతుబ్ షా స్వతంత్రం ప్రకటించుకున్నాడు సో మొత్తం బహుమతి సామ్రాజ్యం ఒకటి కాస్త ఈ మహమ్మద్ పరిపాలనలో బాగా పరిపాలించలేదు పరిపాలనలో అంత సమర్థుడు కాదు కాబట్టి రాజ్యం ఇలా నా ఐదు విభాగాలుగా విడిపోవడం జరిగింది సో ఈయన రాజ్యాంగం కలుపుకుంటే మొత్తం బహుమతి సామ్రాజ్యం ఐదు రాజ్యాలుగా విడిపోవడం జరిగింది మొత్తం ఈయన ఈయన కాలంలోనే మహమ్మద్ కాలంలోనే ఈ కాశీం బరిది కూడా పరిపాలన దక్షిత అస్సలు లేదు ఈయనకు ఎలాంటి అనుభవం కూడా లేదు సో కేవలం ఒక గవాన్ చావు ద్వారా ఒక గవాన్ చా చావు ద్వారా ఆయన సమర్థుడు ఈయన చంపడం ద్వారా ఈయన అధికారంలోకి వచ్చాడు మహమ్మద్ అధికారంలోకి వచ్చాడు అధికార దాక్షితో ఈయన అధికారంలోకి వచ్చాడు కానీ పరిపాలన మొత్తం ఏం బాగాలేదు రాజ్యం చాలా రాజ్యాలు సామంత రాజ్యాలు సొంతం పండించుకున్నాయి సో మొత్తం సామ్రాజ్యం మొత్తం ఐదు రాజ్యాలుగా విడిపోయింది ఈ బహుమతి సామ్రాజ్యం మొత్తము సో ఈ రాజ్యాంగం కలుపుకుంటే ఐదు రాజ్యాలు విడిపోయింది మొత్తం నాలుగు రాజ్యాలు ఈ రాజ్యాంగం కలుపుకుంటే మొత్తం బహుమతి సామ్రాజ్యం ఐదు రాజ్యాలుగా విడిపోయింది మనకు కాశీం బరీద్ తర్వాత కాశీం బరీద్ ఎవరని చెప్పుకున్నాం మనం ఈయన ప్రధాని చెప్పుకున్నాం కదా కాశీం బరీద్ తరువాత తన కుమారుడు అలీ బరీద్ పిఎం అయ్యాడు సో ఈయనను గుంట గుంట దక్కెను గుంటనక్క అని చెప్పేసి ఈయనకు బిరుదుంది సో ఈయనకు పేరు ఏంటంటే దక్కెను గుంటనక్క ఈ అలీ బరీద్కి ఇతని తర్వాత ఈ మహమూద్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన వారు మొదటి అహ్మద్ షా సారీ అహ్మద్ షా ఈయన తర్వాత మహమ్మద్ షా సారీ మహమూద్ 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 తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది అహ్మద్ షా నెక్స్ట్ అహ్మద్ షా తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చింది అల్లావుద్దీన్ వలియుల్లా అల్లావుద్దీన్ వలియుల్లా నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ చిట్టచివరి రాజు ఎవరంటే కరీముల్లా ఈయన పీరియడ్ ఎప్పుడంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సో ఈ కరీముల్లా బాబర్ సహాయంతో రాజ్యాన్ని పునర్ ప్రతిష్టాపన చేయడానికి కోసం ప్రయత్నించారు కానీ అది విఫలం అయిపోయింది 
పదిహేను వందల ఇరవై ఏడులో ఇతన్ని బీదర్లో బీదర్లో బీదర్ ప్రాంతాన్ని బరిషాయిలు ఆక్రమించుకున్నారు బరిద షాహీలో ఆక్రమించుకున్నారు సో ఈయన బీదర్ని విడిచి పారిపోయాడు పదిహేడు వంద పదిహేను వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో మరణించాడు ఈ కరీముల్లా ఒక చిన్న క్లారిటీ నేను పద్నాలుగు వందల తొంభైలో బీదర్ని ఆ బీదర్లో ఫతే ముల్లా అహ్మద్ సోదరం పడని చూడని చెప్పేసి చెప్పుకున్నా కదా పద్న పద్నాలుగు వందల తొంభైలో బీదర్లో ఫతే ఉల్లా అహ్మద్ సోదరం పడని చూడని చెప్పేసి చెప్పాను సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదేంటి ఇరవై పదిహేను వందల ఇరవై ఏడులో బరిషాయిలు ఎందుకు ఆక్రమించుకున్నారు ఓ చిన్న క్లారిటీ ఏంటంటే అక్కడ బీదర్ కాదు అది బిరార్ ప్రాంతం సో బిరార్ ప్రాంతం చిన్న రాస్తున్న బిరార్ ఇది బిరార్ సో అక్కడ బీదర్ అన్న పోయింది అది బిరార్ ప్రాంతం అది బిరార్ ప్రాంతాన్ని ఫతే ఉల్లా అహ్మద్ సోదరం పడించుకున్నారు మహమ్మద్ కాలంలో ఇరవై ఏడులో బీదర్ని బరిషాయిలు ఆక్రమించారు ఇరవై ఎనిమిదిలో పది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఈయన మరణించారు దీంతో బహుమతి సామ్రాజ్యం అస్తమించని చెప్పుకోవచ్చు సో విడిపోయిన మొత్తం ఐదు రాజ్యాలనే కదా ఈ మిగతా అంటే బీరార్ బీరార అహ్మద్ నగర్ సో వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్